కర్నూలు జిల్లాలోని అన్ని ప్రాజెక్టుల్లో నీటి మట్టాలు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయాయి డెస్ స్టోరీ చేరుకోవడంతో మంచినీటితో పాటు సాగునీటికి ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు సుంకేశ్వర ప్రాజెక్టు దగ్గర తాజా పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ అందిస్తారు జలాశయాలన్నీ ఎండిపోయాయి దాదాపు అన్ని జలాశయాల్లో నీటి మట్టం కనిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి సాగునీటి కాలువల్లో చుక్క నీరు కూడా కనిపించడం లేదు ప్రస్తుతం మనం కర్నూలు సమీపంలోని సుంకేశ్వర రిజర్వాయర్లో ఉన్నాం ఈ రిజర్వాయర్లోనూ అదే పరిస్థితి శ్రీశైలం జలాశయం అలాగే కర్ణాటకలోని తుంగభద్ర జలాశయంలోనూ అదే పరిస్థితి నెలకొంది ఒకసారి మనం సుంకేశ్వర జలాశయాన్ని చూస్తే ఇక్కడ నీటి మట్టం కనీస స్థాయికి చేరుకుంది ఈ నీరు కూడా కర్నూలు నగరానికి సాగునీరు అందించేందుకు నిల్వ ఉంచారు ఈ జలాశయం నీటి మట్టం ఒకటి పాయింట్ రెండు టీఎంసీ పూర్తి స్థాయి సామర్థ్యం అయితే ప్రస్తుతం కేవలం జీరో పాయింట్ వన్ టీఎంసీ మాత్రమే నీరు నిలువ ఉన్నాయి ఇవి కర్నూలు సాగునీటి కోసం తాగునీటి కోసం నిలువ ఉంచినప్పటికీ ఇవి కూడా ఎండ తీవ్రతకు హెవాపరేట్ అవుతున్నాయి నీటి మట్టం రోజు రోజుకు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోతుంది ఇక కర్నూలు జిల్లాతో పాటు రాయలసీమ జిల్లాలు అలాగే నాగార్జున సాగర్ దిగువ కూడా సాగునీరు తాగునీరు అందించే శ్రీశైలం జలాశయం పరిస్థితి కూడా దారుణంగా ఉంది శ్రీశైలం జలాశయం నీటి మట్టం ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు అడుగులైతే ప్రస్తుతం ఎనిమిది వందల ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది అడుగుల నీటి మట్టం మాత్రమే ఉంది రెండు వందల పదిహేను టీఎంసీల పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి నీటి నిల్వ సామర్థ్యానికి గాను కేవలం ముప్పై మూడు పాయింట్ ఒకటి టీఎంసీలు మాత్రమే ఉంది ఎండ వేడిమి తీవ్ర తీవ్రంగా ఉన్న నేపథ్యంలో నదులు కూడా ఎండిపోయాయి ప్రస్తుతం మనం తుంగభద్ర నదిని చూడొచ్చు అలాగే సుంకేశ్వర రిజర్వాయర్ని కూడా చూడొచ్చు సుంకేశ్వర రిజర్వాయర్లో గేట్ల గేట్లలో నీటి మట్టం కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది ఇక ది దిగువన ఉన్న తుంగ ఎగువన ఉన్న తుంగభద్ర నదిని కూడా పరిశీలిస్తే పూర్తిగా ఇసుకతో నిండిపోయింది అట్టడుకు నీరు నిల్వ చేరి ఉంది ఇక తుంగ కర్ణాటకలోని తుంగభద్ర జలాశయం కూడా కర్నూలు కడప జిల్లాలకు అలాగే అనంతపురం జిల్లాలకు నీటి సరఫరాలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది తుంగభద్ర జలాశయంలో నీటి మట్టం కనీ కనీస స్థాయి కంటే పూర్తి దిగువకు పడిపోయింది తుంగభద్ర జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం పదహారు వందల ముప్పై మూడు అడుగులు అయితే ప్రస్తుతం పదిహేను పాయింట్ ఏడు ఏడు అడుగుల నీటి మట్టానికి పడిపోయింది పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం వంద టీఎంసీలో అయితే కేవలం మూడు పాయింట్ ఒకటి టీఎంసీ మాత్రమే నిల్వ ఉన్నాయి ఇక కర్నూలు జిల్లాలోని వెలుగోడు రిజర్వాయర్ గోరుకల్లు అలాగే అలగనూరు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ల పరిస్థితి కూడా దారుణంగా ఉంది వెలుగోడు రిజర్వాయర్లో కేవలం ఎనిమిది వందల ఇరవై నా ఇరవై నాలుగు మీటర్ల నీటి మట్టం ఉంది నీటి నిల్వ కేవలం ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది టీఎంసీలు మాత్రమే నిల్వ ఉన్నాయి ఇక గోరుకల్లు రిజర్వాయర్లోనూ అదే పరిస్థితి రెండు వందల ముప్పై ఒకటి పాయింట్ రెండు రెండు మీటర్లు నీటి మట్టం ఉండగా ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఒకటి టీఎంసీ మాత్రమే నీరు నిల్వ ఉంది అలగనూరు రిజర్వాయర్లోనూ అలాగే ఉంది రెండు వందల యాభై ఎనిమిది మీటర్ల నీటి మట్టం నీటి మట్టానికి కేవలం సున్నా పాయింట్ ఆరు టీఎంసీల నీరు మాత్రమే నిలువ ఉంది జిల్లా కర్నూలు జిల్లాలోని జలాశయాలన్నీ దాదాపు కనిష్ట నీటి మట్టానికి చేరుకున్నాయి దీంతో జిల్లాలో చాలా ప్రాంతాల్లో తాగునీటి ఎద్దడి చాలా తీవ్రంగా ఉందని చెప్పొచ్చు శ్రీశైలం జలాశయం పక్కనే ఉన్న సున్నిపెంటలో కూడా తాగునీటి ఎద్దడి చాలా తీవ్రంగా ఉంది నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోని గ్రామాల్లో ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా ఉందని చెప్పొచ్చు తుంగభద్ర నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఆదోని ఎమ్మిగనూరు అలాగే ఆలూరు నియోజకవర్గాల్లో అలాగే కర్నూలు నియోజకవర్గాల్లో దాదాపు నూట యాభై గ్రామాలు తుంగభద్ర నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నాయి తుంగభద్ర నది పూర్తిగా ఎండిపోయిన కారణంగా నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సమస్య చాలా తీవ్రంగా కనిపిస్తోంది తుంగభద్ర నదిలోనే తాగునీటి పథకాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి తుంగభద్ర నది మాత్రం ఎండిపోయి కనిపిస్తుంది మనం చూడొచ్చు సుంకేశ్వర రిజర్వాయర్ దిగువ ఉన్న తుంగభద్ర నది పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది తుంగభద్ర నదిలో ఇసుక తిన్నెలు రాళ్ళు తప్ప చుక్క నీరు మనకు కనిపించడం లేదు ఇక కృష్ణా నదిలోనూ అదే పరిస్థితి కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతంలోను గ్రామాల్లో తాగునీటి సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది శ్రీశైలం డ్యామ్ పక్కనే ఉన్న సున్నిపెంటలోనే తాగునీటి సమస్య ఉందంటే ఇక నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉన్న గ్రామాల్లో నదిపైన ఆధారపడిన గ్రామాల్లో తాగునీటి పరిస్థితి ఎలా ఉందనేది మనకు స్పష్టమవుతుంది సో శ్రీశైలం జలాశయంపై ఆధారపడి దాదాపు ఇరవై ఐదు లక్షల ఎకరాల్లో ఆయకట్టు సాగవుతోంది ప్రస్తుతం శ్రీశైలం జలాశయంలో ఎనిమిది వందల 
ఎనభై ఐదు అడుగులకు గాను కేవలం ఎనిమిది వందల ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది అడుగుల నీటి మట్టం మాత్రమే ఉంది మరి కొద్ది రోజుల్లో ఇది కూడా గణనీయంగా పడిపోయే పరిస్థితి విద్యుత్ ఉత్పత్తి కూడా శ్రీశైలం డ్యామ్ చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది ప్రస్తుతం డిమాండ్ అనుగుణంగా అప్పుడప్పుడు మాత్రమే విద్యుత్ సరఫరా విద్యుత్ ఉత్పత్తి కొనసాగుతోంది ఎనిమిది వందల అడుగుల అనేది శ్రీశైలం డ్యామ్ కు డెడ్ స్టోరేజ్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత కూడా కొంతవరకు డ్రా చేసే అవకాశం ఉంది గత ఏడాది అంతకు ముందు సంవత్సరం కూడా శ్రీశైలం డ్యామ్ లో కనిష్ట నీటి మట్టానికి అంటే దిగువకు నీటిని వినియోగించారు ఈ ఏడాది కూడా అదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది అంటే తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు అలాగే ఏపీలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు తాగునీటి అవసరాల కోసం శ్రీశైలం జలాశయంలో కనిష్ట స్థాయి కంటే దిగువకు నీటిని వాడుకోవడం అనేది గతి కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతూనే ఉంది ఈ సంవత్సరం కూడా అదే పరిస్థితి ఎదురయ్యే అవకాశం కూడా కనిపిస్తోంది శ్రీశైలం డ్యామ్ మరి పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరి సాగర్ కు అలాగే రాయలసీమలోని ఎస్ఆర్బిసి తెలుగు గంగ కేసీ కెనాల్ ఆయకట్టుకు పూర్తి స్థాయిలో నీరు విడుదల చేయాలంటే దాదాపు మూడు వందల యాభై టీఎంసీల నీరు శ్రీశైలం జలాశయానికి చేరాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇది కర్నూలు జిల్లాలో తాజా జలాశయాల పరిస్థితి కెమెరామెన్ మధుతో చంద్రశేఖర్ ఎన్టీవీ కర్నూలు నాగార్జున సాగర్ కూడా డెడ్ స్టోరేజ్ కి చేరుకుంది ఐదు వందల పది అడుగుల డెడ్ స్టోరేజ్ కాగా ప్రస్తుతం ఐదు వందల పదకొండు అడుగుల నీరుంది దీంతో మంచినీటితో పాటు సాగునీటికి ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి డీటెయిల్స్ వెంకటరెడ్డి అందిస్తారు తెలుగు రాష్ట్రాల వరప్రదాయిని నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు ఎండలు మండుతుండటంతో పూర్తిగా కూడా డెడ్ స్టోరేజ్ చేరుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతం మనం నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు దగ్గర ఉన్నాము చూడొచ్చు నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కు సంబంధించి డెడ్ స్టోరేజ్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మొత్తంగా ఐదు వందల తొంభై అడుగులకు సంబంధించి మొత్తం ప్రాజెక్టు నీటి మట్టం ఉంటే దానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం అయితే ఐదు వందల పదకొండు అడుగులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఐదు వందల పది అడుగులకు డెడ్ స్టోరేజ్గా చెప్తూ ఉంటారు అయితే ప్రస్తుతం అయితే అంటే ఒక్క అడుగు ఒకే ఒక్క అడుగు కిందకు వెళ్ళినట్టయితే దాదాపుగా మొత్తంగా డెడ్ స్టోరేజ్ ఉన్నట్టు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అయితే ఇటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా ఇటు దాదాపుగా ఇరవై రెండు లక్షల ఎకరాలకు నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు ద్వారా నీటికి సంబంధించి నీటిని విడుదల చేస్తూ ఉంటారు ప్రస్తుతం మండుతున్న ఎండల వైపు నీటి మొత్తం కూడా ఆవిరి అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి మరోవైపు ఎగువై నుంచి అటు శ్రీశైలం కావచ్చు ఆల్మెట్రీ డ్యామ్ నుంచి కావచ్చు కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతాల్లో మొత్తం మండుతున్న ఎండలతో పూర్తిగా కూడా ఇటు డ్యాముల్లో కూడా డెడ్ స్టోరేజ్ శ్రీశైలం మిగతా ప్రాజెక్టులు ఆల్మెట్టి కావచ్చు నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టులు కావచ్చు తొంగభద్ర ఇట్లా అన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా డెడ్ స్టోరేజ్ చేరుతున్నటువంటి పరిస్థితి మరోవైపు నాగార్జున సాగర్ డ్యాము గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా డెడ్ స్టోరేజ్ కూడా చేరుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇక మరొక రెండు మూడు నెలల వరకు కూడా వర్షాలు ప పడితే తప్ప నాగార్జున సాగర్ డ్యాంలోకి నీరు వచ్చే పరిస్థితి లేదని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రస్తుతమే ఈ పరిస్థితి అంటే ఇక ముందు ముందు ఏ రకంగా ఉండబోతుంది ఇక భవిష్యత్ అవసరాలు తాగునీటి అవసరాలు కావచ్చు సాగునీటి అవసరాలకు ఏ రకంగా ఉండబోతుంది అనేది మాత్రము కొంత ప్రమాద గంటికలు అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది దీనికి సంబంధించి కృష్ణా రివర్ బోర్డు కూడా ఎప్పటికప్పుడు నీటి అవసరాలు ఎంత ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి తాగునీటి అవసరాలు ఎంత అదేవిధంగా సాగునీటి అవసరాలు ఎంత లెక్కలు వేసి ఇటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా నీటిని విడుదల చేయడం కోసం కూడా పక్కా ప్రణాళికలు కూడా సిద్ధం చేస్తున్న పరిస్థితి గత సెప్టెంబర్ నెలలో గత నాలుగేళ్ల తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ లో మొత్తం ఐదు వందల తొంభై అడుగులకు గాను పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఐదు వందల ఎనభై ఏడు అడుగుల వరకు కూడా చేరుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఆ తర్వాత ఎనిమిది నెలల తర్వాత ప్రస్తుతం అయితే డెడ్ స్టోరేజ్ కి ఒక్క అడుగు దూరంలో ఉంది అంటే చూడొచ్చు మొత్తంగా డెడ్ స్టోరేజ్ చేరిన తర్వాత వాటర్ లెవెల్స్ చూస్తుంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ప్రజలు కూడా కొంత ఆందోళన వ్యక్తం అవుతుంది అంటే తాగునీటి అవసరాలు ఇటు హైదరాబాద్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాకు అదేవిధంగా ఖమ్మం కావచ్చు ఇటు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కుడి కుడిని కుడి కాలువ ద్వారా అటు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కూడా సాగునీటికి సంబంధించి కూడా ఏప్రిల్ నెలలో దాదాపు ఎనిమిది టీఎంసీల నీటిని కృష్ణా రివర్ బోర్డు ఆదేశాల మేరకు విడుదల చేశారు ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం అయితే కృష్ణా రివర్ బోర్డు ఆదేశాల మేరకు మాత్రమే అటు నీటిని విడుదల చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రభుత్వం దానికి సంబంధించి కూడా పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రస్తుతం అయితే ప్రమాద గంటికలు కనిపిస్తున్నాయి మండుతున్న ఎండలు మొత్తంగా నలభై ఐదు డిగ్రీలకు పైగా ఇటు ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండటము ఓ పక్క నుంచి ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు సరిగా పడకపోవడము మొత్తంగా చూస్తే మాత్రము అంటే ఒక చుక్క కూడా నీరు ఇన్ఫ్లో రానటువంటి పరిస్థితి అంటే గత గతంతో పోల్చుకుంట
దేశంలోనే కావచ్చు ప్రపంచంలోనే కావచ్చు ప్రధానమైనటువంటి ప్రాజెక్టులలో నాగన్ సాగర్ ప్రాజెక్టు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాజెక్టు ఈ ప్రాజెక్టు సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా లెక్కలు వేసుకుంటా ఉంటారు అంటే ప్రాజెక్టులో నీటి మట్టం ఎంత ఉంది ఏం జరగబోతుంది అని చెప్పి కూడా కృష్ణా రివర్ బోర్డు కూడా ఇటు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి కూడా పూర్తిగా కూడా నీటి అంచనాలను కూడా వేసి దానికి సంబంధించి అత్యవసరం అయితేనే నీటిని విడుదల చేస్తూ ఉంటారు ప్రస్తుతం అయితే ఐదు వందల పదకొండు అడుగులు ఉంది ఇక రోజు రోజుకు అంటే ఐదు వందల పదకొండు అడుగులు ఉన్నప్పటికీ కూడా నాలుగు వందల తొంభై అడుగుల వరకు నీటి అవసరాల కోసము కృష్ణ రివర్ బోర్డు రివర్ బోర్డు ఆదేశాల మేరకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నీటి అవసరాల కోసం విడుదల చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎందుకంటే మండుతున్న ఎండలు వర్షాలు కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి మరొక రెండు మూడు నెలల వరకు అంటే నైరుతి ఋతుపవనాలు జూన్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక ముందు భవిష్యత్తులో మళ్ళీ అవి అటు కృష్ణా నది పర్వత ప్రాంతంలో ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా ఇటు శ్రీశైలం కావచ్చు ఆల్మెట్టి కావచ్చు అవన్నీ కూడా నిండిన తర్వాతనే అక్కడి నుంచి ఇన్ఫ్లోస్ సాగర్ జలాశయానికి వస్తుంది ఆ తర్వాత సాగర్ నుంచి ఇటు పులిచింతలు కావచ్చు ఎక్కడి నుంచి వాటర్ పోవడం జరుగుతుంది మొత్తంగా ఇటు ఇప్పటికైతే రబీ సీజన్ కి అయితే నీటికి సంబంధించి విడుదల కావచ్చు పూర్తయినటువంటి పరిస్థితి ఇక ప్రధానంగా హైదరాబాద్ కు సంబంధించి మొత్తం తొమ్మిది వందల క్యూసెక్ల నీటిని ఎస్ఎల్పిసి ద్వారా ఇక్కడి నుంచి వదులుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇక టెన్ పది టిఎంసిలు డైవర్షన్ టెన్ ద్వారా కూడా వాటర్ వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఇప్పటి వరకు అయితే ఇటు నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కు ఇన్ఫ్లో అయితే లేదని చెప్పుకోవాలి మొత్తంగా చూస్తే మాత్రము ఒక మూడు నెలల పాటు నీటికి సంబంధించి అంటే నీటి ఇన్ఫ్లో అయితే రానటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే వర్షాలు పడితే తప్ప వర్షాలు పడనటువంటి పరిస్థితుల్లో నాగార్జున సాగర్ అయితే ఇన్ఫ్లో రానటువంటి పరిస్థితి ఇక మొత్తంగా చూస్తే మాత్రము నాగార్జున సాగర్ డ్యాముకు సంబంధించి ఐదు వందల తొంభై అడుగుల ఉండేటువంటి నాగార్జున సాగర్ డ్యాము ఐదు వందల పదకొండు అడుగులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇక గతంలో ఇదే రోజు చూసుకున్నట్లయితే ఐదు వందల పదకొండు గతంలో ఇదే రోజు చూసుకున్నట్లయితే ఐదు వందల పన్నెండు అడుగులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే ఇక మొత్తంగా ఇటు నాగార్జున సాగర్ డ్యాంకు సంబంధించి మూడు వందల పన్నెండు టిఎంసీల నీరు ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుతం అయితే నూట ముప్పై మూడు టిఎంసీల నీరు ఉన్నది అదే గతంలో చూస్తున్నట్లయితే నూట ముప్పై ఆరు టిఎంసీల నీరు ఉంది అయితే ఇప్పటి నుంచి ఒక మూడు నెలల వరకు అంటే మే నెల తర్వాత జూన్ లో నైరుతి ఋతుపవనాలు ఆరంభం నుంచి మొదలుకొని ఆ తర్వాత అంటే జూన్ తర్వాత జులై కావచ్చు ఆగస్ట్ లో కావచ్చు అంటే వర్షాలు కురిసే దాన్ని బట్టి సమృద్ధిగా కురిస్తే మాత్రము అటు ఆల్మెట్టి నాగార్జున ఆల్మెట్టి అదేవిధంగా శ్రీశైలం డ్యామ్ తో పాటు ఇతర కృష్ణా నది పర్వాక ప్రాంతాల్లోని డ్యాంలన్నీ కూడా ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా నిండిన తర్వాత ఇటు నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కు వాటర్ వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అయితే అప్పటి వరకు తాగునీటి అవసరాల కోసం కావచ్చు సాగునీటి అవసరాల కోసం కావచ్చు అంటే నీటి విడుదల ఏ రకంగా చేస్తారు అదేవిధంగా తమకు నీరు అందుతుందా లేదా అనేటువంటి ఆందోళన మాత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల్లో ఉంది దీనికి సంబంధించి కృష్ణా రివర్ బోర్డు ఆదేశాలే కీలకంగా ఉంటున్నాయి ప్రతి చుక్క కూడా విలువైందిగా భావించి కృష్ణా రివర్ బోర్డు కావచ్చు అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు కూడా నీటి విడుదలను చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి మొత్తంగా నా సమ్మర్ ఎండలో పక్క నుంచి దంచి కొడుతుంటే మరో పక్క మాత్రము సా ఇటు సాగర్ సాగర్ కావచ్చు కృష్ణా నది పర్వాక ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి డ్యాములో ఉన్నటువంటి నీరంతా కూడా ఆవిరైపోతున్న పరిస్థితి మాత్రము తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలను ఆందోళన కలిగిస్తున్నది మొత్తంగా ఇది నల్గొండ జిల్లాలోని నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ నీటి మట్టాలకు సంబంధించి కెమెరా పర్సన్ బాలుతో కలిసి వెంకటరెడ్డి ఎన్టీవీ నాగార్జున సాగర్ నల్గొండ నుంచి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మండుతున్న ఎండలతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు ఓవైపు భానుడి భగభగలకు ప్రాజెక్టులు సైతం మోసిపోతున్నాయి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రాజెక్టులన్నీ డెడ్ స్టోరీస్ కు చేరాయి కళకళ్లాడాల్సిన ప్రాజెక్టులు రాళ్లతో దర్శనమిస్తున్నాయి కడెం కొమరం భీం ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులు మైదానాలను తలపిస్తున్నాయి మత్తడి బాగు దగ్గర పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి సారంగపాణి అందిస్తారు రాళ్ళు మట్టి కుప్పలు తేలుతున్న పరిస్థితి మనం ప్రస్తుతం చూసుకోవచ్చు వడ్డాడి ప్రాజెక్టు వద్ద ఉన్నాం వడ్డాడి ప్రాజెక్టు వద్ద చూసుకుంటే పూర్తిగా బోసిపోయి క్రికెట్ మైదానాన్ని తలపిస్తున్న పరిస్థితి కనీసం పశువులకు సైతం నీళ్లు లేని పరిస్థితి తోముల వద్దకు ఏమో కానీ పశువులకు పూర్తిగా నీళ్లు లేని పరిస్థితి అయితే దాపరిచింది ఎందుకంటే ఎండలు గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతుండడంతో ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలోని ప్రాజెక్టుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది పూర్తిగా అడిగంటిపోయిన పరిస్థితి ప్రాజెక్టుల విషయానికి వస్తే ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలోని ప్రధాన ప్రాజెక్టులన్నీ బోసిపోతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా కడం ప్రాజెక్టు చెప్పుకోదగ్గ ప్రాజెక్టు
ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కెపాసిటీ చూసుకుంటే అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ టీఎంసీ మాత్రమే ఉన్నాయి లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పటి వరకు త్రీ పాయింట్ జీరో వన్ టూ టీఎంసీ ఉండేది ఇప్పటికీ అంటే ఒక టీఎంసీ మేర ఫుల్ గా తగ్గిపోయిన పరిస్థితి అవుట్ ఫ్లో డెబ్బై క్యూసెక్లు విడుదలవుతున్నాయి అయితే దీనికి సంబంధించి పూర్తిగా ఏదైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉందో ప్రాజెక్టు పూర్తిగా డెడ్ స్టోరేజ్ కి చేరిపోయిన పరిస్థితి మరోవైపు చూసుకుంటే ఈ కొమరం భీం జిల్లాలోని అడా ప్రాజెక్టు దీన్ని కొమరం భీం ప్రాజెక్ట్ అని కూడా అంటారు ఇది రెండు వందల నలభై మూడు పాయింట్ సున్నా సున్నా మీటర్లు ఉండగా టోటల్ కెపాసిటీ వచ్చేసి పది టీఎంసీల పది పాయింట్ త్రీ నైన్ త్రీ టీఎంసీల గాను ప్రజెంట్ టూ త్రీ అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ టీఎంసీలు మాత్రమే ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు అంటే ఇన్ఫ్లో అయితే ఎక్కడ లేదు అయితే దీనికి సంబంధించి చాలా తక్కువగా కేవలం ప్రజెంట్ కెపాసిటీ ఐదు టీఎంసీలకు పడిపోవడం రైతాంగంలో కావచ్చు ఇటు ఏదైతే జనం కావచ్చు ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి రోజు రోజుకు నీటి నిల్వలు తగ్గిపోతున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది మరోవైపు చూసుకుంటే మంచిర్యాల జిల్లాకు సంబంధించిన అంటే రెండు జిల్లాల సరిహద్దుల్లో ఉండే ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులు రోజు రోజుకు భారీగా నీటి నిల్వలు పడిపోతున్నాయి ప్రజెంట్ అంటే మొత్తం వాటర్ లెవెల్ వచ్చేసి నూట నలభై ఏడు మీటర్ల గాను ప్రస్తుతం అయితే నూట నలభై ఒకటి పాయింట్ ఐదు మూడు మీటర్లు ఉన్నాయి అయితే మొత్తం నీటి నిల్వ అంటే మొత్తానికి ఇరవై పాయింట్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ టీఎంసీల గాను ప్రస్తుతం కేవలం ఆరు టీఎంసీలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఆరు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది ఆరు మూడు టీఎంసీలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇంకా అవుట్ ఫ్లో మూడు వందల పన్నెండు క్యూసెక్లు కొనసాగుతుంది ప్రతి రోజుకు నీటి నిల్వ తగ్గిపోయేదాన్ని విషయానికి వస్తే మాత్రం జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ జీరో ఫైవ్ టీఎంసీలు రోజు రోజుకు తగ్గిపోతున్నట్లుగా అధి అధికారులు చెప్తున్నారు అదే విధంగా చూసుకుంటే గడ్డన్నవాగు ప్రాజెక్టు పూర్తిగా వట్టిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అయితే కొంతమంది ఇక్కడ రైతులు ఉన్నారు అయితే గతానికి పోలిస్తే ఇప్పుడు ఎలా ఉందో ఒకసారి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం ఇంత స్థాయిలో ఎప్పుడన్నా ఇట్లా తగ్గిపోయినా తగ్గలేదు సార్ ఈ సంవత్సరం ఎక్కువ తగ్గింది ఇంత ముందు ఇంత అయినా తగ్గలేదు కానీ ఈ సంవత్సరం ఎక్కువ ఇప్పుడు ఈ బయట గిడుద్దామంటే నీళ్ళు లేవు లోపల ఇంత ముందు నీళ్ళు బాగుంటుండే కిందికి ఇడుస్తుండే ఇప్పుడు ఏడుమకాలకు నీళ్ళు ఉంటుండే అక్కడ ఇడుస్తుండే ఇప్పుడు మా జందాపూర్ కప్పాలర ఇవన్నీ విలేజ్లకు ఇడుస్తుండే ఈ సంవత్సరం ఇడుద్దామంటే కూడా నీళ్ళు లేవు లోపల ఇది అక్కడ కూడా చెరువులలో నీళ్ళు లేవు మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇటు ఇడిస్తేనే ఆ చెరులలో నీళ్ళు తాగడానికి పశువులకు అయితే నీళ్ళు లేవు అక్కడ అటు మాకు వాగులకు నీళ్ళు రాకులేవు చెరువులకు రాకులేవు ఇక్కడ నుంచి ఎడమకాల నీళ్ళు ఇడిస్తేనే మాకు నీళ్ళు అక్కడ ఈ ప్రస్తుతానికి ఇడుద్దామంటే ప్రాజెక్టులకు కూడా నీళ్ళు లేవు ఇది వాళ్ళ ఆవేదన అంటే పశువులకు సంబంధించి నీళ్ళని సైతం విడుదల చేసే పరిస్థితి లేదు గతంతో పోలిస్తే ఈసారి భారీగా నీటి నిల్వలు తగ్గిపోవడం ఇటు పశువుల కాపర్లు కావచ్చు ఆ తర్వాత రైతులు కావచ్చు వివిధ గ్రామాల ప్రజలు అయితే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ప్రధాన ప్రాజెక్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో పూర్తిగా అడుగంటిపోయి మట్టి తేలిన పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది ఇది ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ప్రాజెక్టు అప్డేట్ కెమెరామెన్ సత్యంతో సారంగ్ పని